फिर से अखबार में आए हम हमारा हमारे पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो की पॉइंट ऑफ व्यू पेश करना चाहते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि ये रेजोल्यूशंस बिल्कुल बेकार है उसमें कोई हकीकी इशू रियल इशू पेश नहीं हुआ है इसमें जो आ, माजी के गलतियाँ के बारे में कोई बात नहीं हुए इसमें अमेरिकन एग्रेशन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऊपर का कोई मेंशन नहीं हुआ इसमें कोई रेजोल्यूशन नहीं है कि पाकिस्तान रेजिस्टेंस के लिए तैयार है इसमें कोई मेंशन नहीं है अफगानिस्तान के फ्रीडम के बारे में इसमें कोई मेंशन नहीं है इकतसादी वहशी इकतसादी हमला जो आज आवाम पाकिस्तानी आवाम के ऊपर चल रही है इसमें कोई मेंशन नहीं है लापता लोगों के बारे में जिसमें यूएस के रोल सबको पता है इंस्ट्रूमेंटल है इसमें कोई मेंशन नहीं है लो एंड ऑर्डर सिचुएशन बलूचिस्तान में उसमें कोई मेंशन नहीं है इन इंसाफी के बारे में जो प्रोविंस में ख़ासतौर पर बलूचिस्तान और ख़ासतौर पर बलूचिस्तान में हो रहा है उसमें कोई मेंशन नहीं है फ़ौरन ए बेस एयर बेस के बारे में उसमें कोई मेंशन नहीं है फ़ौरन ट्रूप्स जो आज पाकिस्तान में मौजूद है उसमें आ, कोई मेंशन नहीं है सीआईए ऑपरेशंस के बारे में जो आज पाकिस्तान में हो रहे हैं और मैं इसी रेजोल्यूशन के 13 आइटम्स मेंशन करूंगी और उसके बाद हर आइटम के बाद मैं अपना राय इजहार करूँ तो फर्स्ट आइटम एज ए पीस लविंग कंट्री Pakistan desires to establish and maintain friendly and cordial relations with all countries of the world on the basis of sovereign equality mutual interest and respect ye to bilkul sahi hai ki hum peace loving country hai lekin ye peace jo hukumran aaj mention kar rahe hai At what cost can we get it? ये पीस जो 9/11 के बाद हमारे हुक्मरान उसके पीछे चले At what cost it came? It came at the cost of our sovereignty. It came at the cost of our peace. हमें अगर हम अगर हम ये कह रहे हैं कि हम पीस लविंग कंट्री है हमें उसके साथ साथ ये भी कहना चाहिए कि हम रेजिस्टेंस के लिए भी तैयार है हम फाइटिंग के लिए भी तैयार है हम जद्दोजहद के लिए भी तैयार है हम पाकिस्तान की आज़ादी को महफूज करने के लिए भी तैयार है लेकिन उन्होंने इसी बात को मेंशन करने बिल्कुल फेल हो गए कह रहे कि इक्वालिटी इक्वालिटी पार्टनरशिप यूएस के साथ इक्वालिटी कैसे हो सकती है अन एकवल पार्टीज के दरमियान यूएस और पाकिस्तान के दरमियान कोई एकवल रिलेशनशिप नहीं हो सकती है क्योंकि पाकिस्तान यूएस के डिक्टेट्स पे चल रही है तो इक्वालिटी 
یہ ممکن نہیں ہے اور یہ غلط لفظ ہے اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے ٹو دا آل پارٹیز کانفرنس ریکوگنائز that there has to be a new direction and policy with a focus on peace and reconciliation. Give peace a chance must be the guiding central principle henceforth. Mare Hukumran, kitne saalon ke liye peace ko chance diye? 9-11 pe se. We have bent backward for that peace and it's still not enough. for the U.S. <coughs> policy makers. What kind of peace are we talking about? Are we going talking about a piece of graveyard? What kind of peace are we talking about when we are being looted and plundered and threatened and bombed A peace between oppressor and oppressed, that is no peace, it is submission. Do we want peace with terrorist states like the U.S. states and its ally Israel? This is no peace. And the resolution has proudly mentioned that without mentioning the violations that the United States have done until now to all UN charters and to all peace agreements and to all human rights. Number three, Pakistan must initiate dialogue with a view to negotiate peace with our own people in the tribal areas and a proper mechanism for this to be put in place. یہ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ ابھی تک انہوں نے ایسے نیگوشیشنس کیوں نہیں کی اور ہمیں کیوں نہیں بتا رہے کہ ایسے نیگوشیشنس کیوں ماضی میں نہیں ہوئے ہیں اسٹیٹ آف گورنمنٹ آف پاکستان کو ایسے نیگوشیشنس سے کس نے روکا اگر یو ایس نے روکا تو ان کو یہ بتانا چاہیے عوام کو بتانا چاہیے اور وعدہ کرنا چاہیے کہ یو ایس ہمیں مستقبل میں نہیں روکیں گے ایسے نیگوشیشن سے ایسے پیسفل ریلیشن سے ہمارے برادرس کے ساتھ ہمارے ٹرائبل ایریاز کے ساتھ نمبر فور We need to further enhance our brotherly bilateral relations with Afghanistan at three levels on a priority basis, government to government, institution to institution, and people to people. Again, this is absolutely necessary that brotherly relations with Afghanistan should be with Afghanistan, and not only with Afghanistan should be with Afghanistan. لیکن ہمارے سارے نیبرز کے ساتھ بھی ہونا چاہیے لیکن پھر بتائے کیوں ابھی تک نہیں ہوئے آپ کو کس نے روکا اگر یو ایس نے روکا تو عوام کو بتانا چاہیے دا اے پی سی ریکوگنائز دا سیکریفائسز آف دا پیپل اینڈ دا سیکیورٹی فورسز آف پاکستان اسپیشلی دا پیپل آف خائبر پختونخوا اینڈ دا ٹرائبل ایریاز دا انٹرنیشنل کمیونٹی needs to recognize these tremendous sacrifices as well as the colossal magnitude of destruction in Pakistan. Okay. But, first of all, Khaibar Pakhtun Khwa and tribal areas should apologize to them. And their losses, losses, damages, sufferings should be compensation for them. اور اعلان کرنا چاہیے کہ انی لاسز کا ذمہ دار کون ہے یو ایس ڈرون اٹیکس وہ ذمہ دار ہے یونائٹڈ اسٹیٹس وہ ذمہ دار ہے انہیں سفرنگ کے لیے انہیں تکلیف کے لیے انہیں ڈیمیجز کے لیے دا آل پارٹیز ریزولیوشن فیل ہو گئے انہیں مینشن میں 